அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்து ரமலான் மாதத்தின் முதல் இருபது நாட்களையும் நாங்கள் கடந்து விட்டோம் இறுதி பத்தும் மிக வேகமாக நம்மை விட்டும் கடந்து கொண்டிருக்கிறது ரமலானை பற்றி அல் குர்வான் பேசும் பொழுதோ அது அல் குர்வான் இறங்கிய மாதம் என்று அல் குர்வான் சொல்கிறது எனவே ரமலானில் நாங்கள் செய்கிற மிக முக்கியமான அமலாக ஒரு முக்கிய வேலையாக அல் குர்வானோடு தொடர்புபடுவதும் அல் குர்வானை வாசிப்பதும் அல் குர்வானை புரிந்து கொள்வதும் காணப்படுகிறது இப்பொழுது நாம் இருபது நாட்களை கடந்து விட்டோம் இந்த இருபது நாளும் நம்மை விட்டு கடந்திருக்கிற ஒரு சூழலில் நம்மிடம் இருப்பது பத்து நாட்களும் அல்ல ஒரு சில நாட்களை நம்மிடம் இருக்கிறது இந்த இறுதி பத்து நாளையும் நாங்கள் மிக கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த இறுதி பத்து நாட்களும் அல் குர்வானோடு ஏனைய இருபது நாட்களை விடவும் மிக அதிகமாக நாங்கள் தொடர்பு பெற வேண்டிய நாட்கள் இந்த பத்து நாட்களுக்குள் லேலுத்துல் கதிர் என்கிற ஒரு இரவு இருக்கிறது அந்த இரவு அல் குர்வான் இறங்கி இரவாக இருக்கிறது எனவே இறுதி பத்து நாட்களும் அல் குர்வானோடு இன்னும் அதிகமான தொடர்பை வலுப்படுத்துவதற்கான காலம் லேலுத்துல் கதிர் இரவு என்பது அல் குர்வானோடு வாழுகிற இரவாக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த இறுதி பத்து நாட்கள் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளையும் அல் குர்வானோடு தொடர்புபடுவதற்காகவும் குறிப்பாக லேலுத்துல் கதிரை அல் குர்வானோடு தொடர்புபட்டு கழிப்பதற்காகவும் பயன்படுத்துவோம் இந்த ரமலானை அல் குர்வானோடு வாழ்ந்த காலமாக அல் குர்வானை புரிந்து கொண்ட காலமாக மாற்றிக்கொள்வோம் ஒரு <laughs> வசனம் ஒரு சிந்தனை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய சிந்தனைக்காக நாங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறோம் அல்குரு வசனம் சூரத்துல் மாஹிதாவுடைய இரண்டாவது வசனத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது இந்த வசனம் முஸ்லிம் சமூகம் தங்களுக்குள் எந்த விடயங்களில் பரஸ்பரம் உதவி கொள்ள வேண்டும் எந்தெந்த விடயங்களில் பரஸ்பரம் தாங்கள் உதவி கொள்ளக்கூடாது என்பது குறித்து பேசுகிற ஒரு வசனமாக இருக்கிறது ஒத்த ஆவன் அரபு மொழியிலே அல் அவுன் என்பது உதவியை குறிக்கிறது ஆனால் தாவனு என்பது பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி கொள்வதை குறிக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக இந்த வசனம் தாவனு என்கிற பன்மை பிரயோகமாக வந்திருக்கிறது அதாவது நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் என்ன செய்து கொள்ளுங்கள் உதவி கொள்ளுங்கள் எனவே பரஸ்பர உதவி என்பது ஒருவர் இருவருக்கு இடையில் இட இடம்பெறுகிற உதவி அல்ல சமூகத்திலே வாழுகிற எல்லோருக்குள்ளும் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் உதவி கொள்ளுகிற பண்பு இருக்க வேண்டும் அந்த உதவியின் மீது தான் அந்த சமூக அமைப்பு கட்டி எழுப்பப்படுகிறது இந்த உதவி என்கிற இந்த பண்பு இல்லாமல் போகிற பொழுது அந்த சமூகமாக வாழுகிற கூட்டாக வாழுகிற என்கிற நிலையிலிருந்து மனிதன் தனிமைப்பட்டு போகிறான் எனவே முஸ்லீம் சமூகம் என்பது கூட்டாக வாழுகிற ஒரு சமூகமாக இருக்கிற அதே நேரம் அது தங்களுக்கிடையில் இருக்கிற தேவைகளை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொண்டு கூட்டாக ஒருவருக்கொரு உதவுவதன் மூலம் தீர்த்து கொள்கிறது எதன் மீது உதவுமாறும் அல் குருவான் கற்றுத்தருகிறது எதன் மீது அல் பிர்ரு ஒத்தக்குவா அல் பிர் ஒத்தக்குவா இந்த இரண்டு சொற்களை நாங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல் குருவான் தப்சீர் ஆசிரியர்கள் இந்த இரண்டு சொற்களையும் விளக்கப்படுத்தும் பொழுது அல் பிர் என்பது அல் மாத்தா பௌதிக விடயங்களை குறிக்கிறது உலக விடயங்களை குறிப்பதாக விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் உதாரணமாக மனிதர்கள் தங்களுடைய உலக விவகாரங்கள் மீது அது மார்க்க விவகாரங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கல்வி விவகாரங்களாக இருக்கட்டும் பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு உதவுகிற அரசியல் வேலை திட்டங்களாக இருக்கட்டும் சமூக நலன்புரி வேலை திட்டங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மனி மனிதர்களுக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளிலிருந்தும் கஷ்டங்களிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதாக இருக்கட்டும் இப்படியான பொருள் சார்ந்து அல்லது பௌதிக விடயங்கள் அல்லது உலகம் சார்ந்த விவகாரங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உதவுகிற பண்பாடு எங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து அல் பிர் என்கிற விடயம் பேசுகிறது அத்தக்குவா என்கிற அடுத்த பிரயோகம் அது இபாதத்தோடு சார்ந்த விடயங்கள் அதாவது மறுமை சார்ந்த விடயங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உதவி கொள்வது குறித்து பேசுகிறது எப்படி பிர் என்பது மாத்தா என்கிற பௌதிக விடயங்கள் குறித்தும் உலக விவகாரங்கள் குறித்து உதவி செய்யுமாறு கூறுகிறதோ அத்தக்குவா என்பது இபாதத்துக்கள் சார்ந்து மறுமை சார்ந்து 
மறுமை வாழ்வு சார்ந்தும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வெற்றி பெறுவதற்காக உதவி கொள்ள வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகளில் அது தொழுகையாக இருக்கட்டும் நோன்பாக இருக்கட்டும் எதுக்கராக இருக்கட்டும் மறுமைக்கு எங்களை கொண்டு சேர்க்கிற சொர்க்கத்துக்கு எங்களை கொண்டு சேர்க்கிற எந்த விதமான செயற்பாடுகளாக இருந்தாலும் அந்த செயற்பாடுகளை நோக்கியும் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்கிற மார்க்க வேலைகளை சாத்தியப்படுத்திக் கொள்வதற்கான வேலை திட்டங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உத உதவி செய்து கொள்கிற அதே நேரம் பண்பாடான விடயங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொள்கிற பண்பாடு எங்களுக்கு இருக்க இப்படி ஒத்த ஆவனு அல்லது பிர்ரி ஒத்த நீங்கள் உலக விடயங்களிலும் மறுமை விடயங்களிலும் பௌதீக விடயங்களிலும் மறைவான விடயங்களிலும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உங்களுக்கு இடையிலே உதவி செய்து கொள்ளுங்கள் என்றால் குருவான் கற்றுத்தருகிறது மாத்திரமல்ல ஒலாத்த ஆவணும் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் இன்ன இன்ன விடயங்களில் உதவ வேண்டாம் என்பது குறித்து மல்குரான் பேசுகிறது ஒலாத்த ஆவணும் அல்லது இஸ்மி வல் உதுவான் இஸ்மின் என்பது தீமையை பாவத்தை குறிக்கிறது அல் உதுவான் என்பது எதிர்ப்பை மோசமான காரியங்களுக்காக ஈடுபடுவதை குறிக்கிறது எனவே ஒரு முஸ்லிம் எப்படி உலக விவகாரங்களில் நன்மை பயக்கிற வேலைகளில் உலக விடயங்களில் சாத்தியப்படுத்தி கொடுப்பவர் ஒருவருக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கிறானோ அதே நேரம் அதே முஸ்லீம் அடுத்த மனிதனுக்கு தீங்கிழைப்பதில் அடுத்த மனிதனுக்கு துன்பம் விளைவிப்பதில் அடுத்த மனிதனை காயப்படுத்துவதில் ஒரு பொழுதும் கூட்டாக இயங்கிவிடக்கூடாது எனவே எந்த ஒரு உலக விடயத்தையும் மனிதனை பாதிக்கிற ஒரு வேலைகளை நாங்கள் திட்டமிடலாக இருக்கட்டும் வேலைகளாக இருக்கட்டும் வேலை திட்டங்களாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் உலக விடயங்கள் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் தீங்கிழைக்கிற வேலையை ஒரு முஸ்லீம் செய்துவிடக்கூடாது மாத்திரமல்ல ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமுடைய மறுமை விடயத்துக்கு அவனை பாதகமாக மாற்றிவிடுகிற மறுமையை விட்டும் அவனை தூரப்படுத்துகிற சொர்க்கத்தை விட்டும் அவனை தூரப்படுத்துகிற நரகத்தை நோக்கி ஒரு மனிதனை இட்டு செல்கிற எந்த ஒரு எதிர்ப்பு பணிகளிலும் எந்த ஒரு எதிர்ப்பு வேலை திட்டங்களிலும் ஒரு முஸ்லீம் பங்காளியாக இருந்துவிடக்கூடாது எனவே ஒரு முஸ்லீம் நன்மைக்காக ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்கிற அதே நேரம் மறுமைக்காக ஒருவருக்கு ஒரு உதவி செய்கிற அதே நேரம் தீமைக்காக பாவத்துக்காக அநியாயங்களுக்காக முஸ்லீம்களை எதிர்ப்பதற்காக முஸ்லீம்களுக்குள் இருக்கிற ஒரு குழுவுக்கு எதிராக அடுத்தவர்களிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு அடுத்தவர்களுக்காக அடுத்த சமூகத்துக்காக வேலை செய்கிற அடுத்தவர்களுக்கு தாஜா செய்கிற எந்த ஒரு பணியையும் ஒரு முஸ்லீம் முஸ்லீம் சமூகத்துக்குள் இருந்து கொண்டு செய்துவிடக்கூடாது முஸ்லீம் சமூகத்துக்குள் வாழுகிற ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய பண்பாடாகவும் அவர்கள் தங்களுக்கிடையே நல்ல விடயங்கள் உதவி கொள்வார்கள் தங்களுக்கிடையே மறுமை வெற்றிக்காக உதவுவார்கள் அதே நேரம் அவர்கள் ஒரு பொழுதும் தங்களுக்கிடையே தீமைக்காகவோ அல்லது தீய வேலை திட்டங்களுக்காகவோ மோசமான அநியாயங்களுக்காகவோ ஒரு பொழுதும் அவர்கள் உழைக்க மாட்டார்கள் ஒரு பொழுதும் அவ்வாறான மனிதர்களோடு சேர்ந்து உழைக்கவும் மாட்டார்கள் எனவே இந்த பண்பாடு எங்களுக்குள் வருகிற பொழுது நாங்கள் முஸ்லீம் சமூகத்திலே நல்ல விடயங்களை அதிகப்படுத்த முடியும் நன்மையான காரியங்களை வளர்க்க முடியும் ஒருவருக்கொருவர் பாதுகாப்பாகவும் ஒருவருக்கொருவர் உதவியாகவும் ஒருவருக்கொருவர் நன்மாராயணம் கூறுவோராகவும் ஒருவருக்கொருவர் சொர்க்கத்துக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு பங்காளியாகவும் இருக்க முடியும் எனவே அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் உலகத்தில் நன்மை பயக்கிற விடயங்களில் மனிதர்களுக்கு உதவுபவர்களாகவும் மறுமை நன்மை பயக்கிற விடயங்களில் மனிதர்களுக்கு உதவுபவர்களாகவும் அதே நேரம் மனிதர்களுக்கு தீமையை பயக்கிற மனிதர்களிடைய மறுமை வாழ்க்கையை தோல்விக்குள்ளாக்குகிற எந்த ஒரு வேலை திட்டங்களிலும் உதவாமலும் இருப்போம் இன்ஷா அல்லா மற்றும் ஒரு ஆயத்துணும் ஃபிக்ரா ஒரு வசனம் ஒரு சிந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வாஹ்ருதான் அஹமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து